没有时间直接沟通，我在陪客户，一起接吧。行了，乔姐，别耍脾气了。客户还在等我呢。这可不是一般的客户。我如果这个生意谈下来，那是千万的订单呀。行了，行了，别生气了，走吧，我送你回家。你也别打他，以后让他别乱跑就是了呀。你这孩子真不懂事，怎么那么不让我省心啊？再这么自己乱跑，看我怎么打你！吓死我了！怎么了，气鼓鼓的？小心皱纹啊！连你也嫌我有皱纹？尹建平，这么多年来我陪你那些客户吃饭、喝酒、应酬，帮你促成多少生意？怎么样？现在我有皱纹？你想过我拆墙啊？没事吧？吃枪药了？谁惹你生气了？还有谁？你老婆汪琴啊？你给我准接！万一有什么急事呢？喂，老婆。哎，建平，你在哪儿啊？我在谈生意。开车？没有啊。哎，你干什么你？啊？我不干什么。哦，我就是问问你在哪儿。刚刚在路上，看见一个女的在开车，还以为是你。我刚忙完，现在是接周德的路上。刚才差点撞了一小孩，吓死我了。你什么时候能忙完啊？建平，你有在听吗？喂。这个病人的外伤并不严重，昏迷不醒呢，我们要再查一下原因。你们呢，多注意他的情况变化，立即通知家属，病人需要住院观察治疗。可是他是车祸送来的，没有家属跟来。哎，刚才不是有个女的跟他一块儿的吗？哦，那我过去看看。嗯。建平，你的电话没有信号，收到信息后马上给我回电话。想你哟、哦，嗯，豆豆，已经很晚了，要回房间睡觉了。妈妈明天还要上班呢，我要等爸爸回来。
爸爸还在忙呢。那我给他打电话。豆豆，你刚才没有听见妈妈在说什么吗？爸爸，电话没有信号的，听话，回去睡觉了。今天怎么这么不乖呀、啊？那妈妈可以答应你，今天陪你回房间睡，好不好？走真的是很对不起。喂，喂，怎么会是他？那他知道？这还是第一次挂我电话吧？啊，天哪，这回麻烦眼睛看着我的手势移动，哎哎哎，对了对了对了，好，没问题，是昨晚来的。对。怎么出的车祸？估计太累了吧。只要不是酒后驾车就好，以后自己多注意了。等点滴打完了，就让他出院吧。嗯。点滴快打完的时候，摁旁边的零就好。嗯，那昨晚跟你一起来的那位女士的医药费，算我的账上。嗯，好。顾少，他没什么事吧？没事。谢谢。你还活着呢？说说怎么回事啊？怎么突然冒出个女的来了？我什么都不记得了。那你也不能撇下吴董不管吧？什么事比订单还重要呢？我就是为了着急赶回去见他，所以啊，才这样的。吴东刚才打电话到公司，气得不得了。我看你赶紧给他回个电话，说不定还有挽回的余地。我知道该怎么做啊！别知道了，你要知道这项目研发部可公关了一年啊，就是为他们企业量身定造的。他们公司要是不要的话，我们前期打入的资金可全打水漂了。哎呀，我头疼的不得了，你让我先歇一会儿。行吧。等你打完点滴，送你回去再说吧。哎，光清那边帮我忙着点啊。你又拿我当挡箭牌，你就不怕哪天我受不了良心的谴责，向光清给招了呀？你不会的，你是我兄弟，咱俩呀是一条线上的。真是拿你没办法。困了，我睡会儿，你帮我看着点啊。他不把你撞死。嘿，说什么呢？命大死不了。好，行行，赶紧睡吧。何总，这么早啊？有事儿吗？哎，这模特叫什么名字啊？以前你怎么没见过？哦，叫朱莉，还是个新人。这是他第一次拍化妆品的广告。乖，不得。好啊，真不错。不仅形象靓丽，而且。他的肤质像古瓷般光滑细腻，也很果断，真有眼光，我就非常欣赏你这一点。嗯，只是，只是你朋友那边，还得麻烦你去安抚一下。没关系，放心吧。那好，你先忙啊。
所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber is. 进来，王姐。嗯，啊，不是主编。刚才不在的时候，业务部那个老处女沈冰可在何总面前说你坏话了。哦，他说什么了？他说你自以为是，目中无人，还说你没有跟他打招呼就擅自决定换人了。我就说他怎么那么多事儿啊？这事儿也不能怪他。确实，我们做的不对。换人之前是应该跟他打招呼的。我是想早告诉他来着，可是那天他下班太早了。再说晚一点汇报又能怎么样？你都不知道他当时那个态度、那个形象，我真是恶心死了。再说租棚一天用多少钱，他是明知道的。大家那么辛苦的加班，图个什么呀？哎，对了，何总没说你什么吗？没有啊。他说我们行事果断。我说他怎么一大早坐到我办公室来等我？何总真没说什么？真的没有。他说我们换的对。总算有公平了。就是那个老处女事儿多，他就不想让别人超越他，所以一直算着自己的小账，你知道吗？而且，他就是想的太多，所以才嫁不出去的。田妮。我们就事论事好吗？不要做人身攻击 ，OK？ 主编，他背后这么说，你还捅你一刀，你干嘛这么帮他呀？我不是帮他，我现在担心的是狐狸。以我对他的了解啊，估计他现在恨死我们了。这又不是我们能说了算的，人家客户要换了他。对呀、啊，是客户要换，可是我们要怎么跟他说，他才能相信我们啊？嗯，哎，你可以这么做呀。哎，我接个电话。那我们先撤了啊，王姐，拜拜。哎，对方。呃，嫂子，那个我有事儿向你汇报。是建平的事儿吗？呃，对，那个他昨天晚上喝多了，我怕吵嫂子睡觉，所以就让他在我家住了一宿。不好意思啊，现在才向嫂子汇报。我应该早点告诉你的。我呀，昨天晚上打了一晚上的电话，他不是关机就是不在服务区。你知道吗？我担心的一晚上都没睡呀。他在你旁边吗？我要跟他说话。呃，嫂子，我已经把他送回去了。怎么还是你送他？他还不能开车吗？不是因为他车碰了一下，现在送去修理了。那他人怎么样啊？啊，嫂子，你先别着急啊，他人一点事儿都没有，就是擦破了点皮。是真的吗？嫂子，你放心，我说的都是真的。不信，不信你回家看看啊。好，我知道，谢谢你啊。哎，嫂子再见。哼，怎么了，气鼓鼓的？小心皱纹啊。连你也嫌我有皱纹，尹建平。这么多年来，我陪你那些客户吃饭、喝酒、应酬，帮你促成多少生意？怎么样？现在我有皱纹，你想过我拆墙啊？没事吧？吃枪药了，谁惹你生气了？还有谁？你老婆汪琴啊？静平。怎么样啊？没事。我都跟你说了多少回了，让你少喝酒，少喝酒。你看，最后还是弄成这样吧。哎呀，我都够难受的了，你就别再说我了。我不说，你说谁呀、啊？别人老公我说得着吗？跟你说过多少次了，喝完酒以后不要开车。你喝了酒还要自己开车，你这不给自己找事儿吗？你以为我愿意喝呀？那客户要喝，我怎么办呀？不喝酒，不喝酒行啊，那生意就没了。哎，到底是生意重要还是人命重要啊？做生意讲的是诚信，没听说过靠酒量的。哎呀。
生意场上的事你不懂啊？对，我不懂，我什么都不懂，你懂好吧？我从来不跟客户喝酒，客户关系维护的也挺好的，怎么到你这儿就不行了呀？你怎么就那么多事儿啊？是。我是不行，那别人不喝酒都能办成生意，就我不行。你老公就是没这个本事，行了吧？你干嘛呀？我这不是为你好吗？为我好，为我好，那为什么不站在我的立场上替我想一想啊？我开公司，我创业，我容易吗？我？怎么了？没事吧？先躺，先躺。没事。哎呀，没事，给你起个事。行了，别生气了，我这不是为你好吗？想吃点什么，我就给你做。随便。豆豆早上问我说：“爸爸去哪儿了？”我说：“你还睡着，没说你一夜没回来。”他要看你这个样子，肯定又要东问西问的。你打算怎么说呀？实话实说吧。实话实说，那怎么行呢？跟他说，他爸爸酒后驾车，还出车祸。你这想得出来？那就骗他。那也不行，小孩子学会撒谎怎么办啊？你要不然这样，让他在你妈那儿多住几天，等你好了再把他接回来。那晚上也我爸妈带着，他们受得了吗？那你说怎么办？在家吗？奶奶在做饭。哎，爷爷来听。喂，建平，要不要晚上来吃晚饭啊？爸，不了，不过来了。是这样，那个我跟汪琴啊要出去几天，那可能过几天他就回来，所以想麻烦你跟妈妈多照顾一下豆豆。那么巧啊，你们俩都出远门。成都有个大客户搞周年庆。想让我带着万琴一起去参加。行了，豆豆犯了事，你们放心吧。你妈呢？我来说，一路小心啊。好，可能添麻烦了啊，爸。爸爸为什么不来接我？你爸爸啊，工作忙。我要爸爸，我要妈妈。哎，别哭，别哭。哎呦，这孩子，豆豆，豆豆，啊，哎呀，哭不哭啊？要告诉奶奶怎么回事啊？我要爸爸，我要爸爸。他爸他妈出远门，不能来接了。豆豆，不哭了，不哭了啊！一会吃完饭，让爷爷带你出去。冰激凌吃，好不好？不管你哭了，你就快点儿。哦，不哭了，不哭了。林建平，你说你昨天晚上去陪客户喝酒是吗？对。这是什么？你是不是该给我个解释？昨天跟他们后来去了 KTV， 一定是在 KTV 不小心沾上去的。是吗？这是什么？你是不是该给我个解释？昨天跟他们后来去了 KTV， 一定是在 KTV 不小心沾上去的。是吗
。那你以为呢？先是陪客户喝酒，然后去了 KTV， 再然后呢？你还做了什么？要不要一通都说了？我是跟吴总去 KTV 了，不信你去问丽芳啊。我为什么要问他啊？你们男人之间最喜欢互相包庇了，你别以为我不知道。你什么意思啊？你做了什么不该做的事情，你自己心里知道，但是最好不要让我知道。我能做什么呀？再说了，我能做对不起你的事吗？要是那样最好。哎，你这么讲话到底什么意思啊？我这么辛苦为了谁呀、啊？不是为了你，为了这个家吗？行了，我什么都不用说了。我知道你从来都不会真心检讨自己的。好自为之吧。王姐，你站着。你怎么冷嘲热讽？到底什么意思啊？啊！我尹建飞怎么了？你以为你是谁啊？大才女王秦氏吗？懂隐士作对，懂这个风花雪月，是走在世上最前端的这个大大主编。我就是一个会吃饭、会喝水的大俗人，是吗？你有必要扯这么远吗？说到你心里去了是吧？是你从来就没看上过我，我配不上你。我知道我不如那。要提周凯文是吗？尹建平，我告诉你，如果我觉得你配不上我，当初就根本不会嫁给你。你口口声声说我是你老婆，那好，我问你，你从出车祸到现在，你有打过一通电话给我吗？电话坏了。电话坏了是个特别好的理由，但是我知道，如果你心里要是有我的话，无论发生什么样的事情，你都会给我打一个电话，第一时间让我知道你的安危。但是你有吗？没有，为什么呀？跟这个女人在一起不方便是吗？最好不是，如果没有的话，那只有一个理由，说明你心里根本就没有我，没有孩子，没有这个家。行了，别上纲上线了。那我们说点实际的。我问你，我们一家三口多久没有在一起吃饭了？豆豆生病，去哪家医院看的门诊？家里打扫卫生，阿姨姓什么？哎呀，行了行了，王婷，你别再说了，绕来绕去是有意义吗？啊，我我这么忙来忙去，我为了什么呀？我不是为了你，为了这家，为了这孩子吗？要不然你这个房子、这个车能过得这么好吗？除了这些呢？你还给过我们什么，王晴？别身在福中不知福，你出去打听打听，谁不羡慕你啊？有多让人羡慕我不稀罕？我这么辛苦挣钱，换来的就是你这么一句话是吗？为什么你开口闭口永远都是钱啊？我嫁给你的时候你没钱，所以我要努力挣钱呀、啊。你出去看看，是我知道钱不重要，但没钱你能活这么好吗？你说的永远都是对的，那知道就好，就别说了。我不会再说，太没意义了。叔婶。我回来了，嗯，贝贝回来了。哎呦，你看这孩子渴的，慢点喝。哎呦，这你不说明天回来了吗？导游过来了，我看没什么事儿，我就先回来了。啊，哎，行行行，那个冰箱里有吃的，我去帮你热。哎，你别忙了，我一点都不饿，就是太累了，好久都没带团了。你要一早还得早起。哎，慢点儿，豆豆睡着了。啊，豆豆在哪？嫂子跟建平哥没过来接他吗？建平和王晴啊要去成都开什么客户周年庆。哟，太阳打西边出来了，嫂子居然陪建平哥去应酬。他做媳妇儿的，不就应该帮着自己丈夫吗？哎，婶儿，我不是那个意思啊。要我说呀，建平能带他出去，那是他的福气。我们建平啊是看得起他，他还别以为自己怎么样。行了，儿媳妇不错了。这王晴到底做成什么样，你才能满意啊？我呀，就是看不惯她那个劲儿。女人嘛，到什么时候，老公孩子啊，都应该是第一位的。你婶儿啊，偏心眼儿。你也累了，早点睡吧，别听她瞎唠叨了啊。谁瞎唠叨？你说呀，谁瞎唠叨了？瞎唠叨啥啥啥，你一点都不唠叨，你说的全是真理。快去睡觉啊！就是，我是有事瞎事儿，没瞎唠叨那个粉吧？你这人就是这些，没事就行。这老两口。
来了你。好，你坐好，我去给你倒水啊。哎，你知不知道，你这辈子最爱最爱的只有一个，就是你，林建平。吴林，你真的喝多了。谢谢你帮我谈成生意，我帮你倒杯水吧。人家说酒后吐真言，梅姐，我不只能够帮你谈成生意，我还可以为你做好多好多事。吴林，我有多多跟忘记，我什么都给不了你。我不介意，你只要你答应，能够让我陪在你的身边。这个位置，留一个角落给你，我就心满意足了。嗯。但是我们认识的第一天，我就爱上你。可是你的眼里只有王晴，这是我们的小秘密，我要永远藏在心里对不起，我再也不喝酒了。我对你发誓，真的。你好歹说句话呀！我都说了，我再也不喝酒了。哎，别那么小心眼啊！是谁小心眼啊？你自己说。你酒后出车祸，这说明什么？衣服上面有口红印，这又说明什么？反过来倒是我的不是。总算你跟我说话了。你别以为我这是在原谅你。那你要不原谅我，我就跟以前一样，去找豆豆，让他帮助我。哎，你干嘛？你坐下。这种事儿，你也把小孩子扯进来，你好意思吗？你别以为他小什么都不懂，我告诉你，他什么都明白。我不想让你这样的坏形象在他心里面留下阴影。我的坏形象，你看，我其实还是得靠靠我的女儿来帮助我。我这是在维护你做父亲的尊严，知道吗？真不是东西，来来来，打打打打打这坏形象哦，太疼了，揉揉揉揉。行啊，你的脸皮那么厚，机关枪都打不透。这肯定说错了，你要是舍得，你试试，照这儿打，你看打透打不透？讨厌！好了好了，总算笑了。对不起啊。那。你刚才说的那些话可不是我逼你的，回头你要再犯同样的错误，你就滚出这个家。是，汪主编。好了，我看看，我看看，怎么那么多眼泪啊？啊，就被你气的呗。唐静都舍不得呢，还被我气。
子，这位子有人。我怎么知道啊？你这椅子又没做记号。我现在不是告诉你了吗？哎，我也是你们店里的客人吧？你看嘛，这么瞪着眼睛看着我呀？你是客人不假，可总有个先来后到吧？这么多空位子你都不坐，非得让我起来，你什么意思啊？你讲不讲理啊？人家原先就坐这儿的。我讲讲，没关系了。我坐那儿也一样，包包拿给我吧。不好意思啊，狐狸小姐。狐狸，狐狸，真像一只狐狸。人家可是模特，有拍广告的，你没认出来吗？模特。你好，不好意思啊，我不认识你。哎，你你不认识我，可我认识你啊！我叫米可，我是你的粉丝。是吗？你拍的每一支广告我都看过，有方便面，有洗衣粉，有麦片，有饮料，我真的好崇拜你的，你是我的超级偶像。行了行了，要签名是不是？嗯嗯，来，谢谢啊，签这里啊。嗯米可，嗯，胡小姐，我也想跟你一样做模特，你能不能引荐引荐我呀？你呀、啊，嗯，嗯、呃，你还是别费这个心了吧。嗯、啊，胡小姐，狐狸姐，那、哦、我那么差劲吗？这么多天，连内页都没有我，王琦，总是你赶出来。买杂志？谁买这么破杂志？那不把你放进去翻烂，我卖给谁去？我买，我买，有什么了不起？啊？啊？什么破杂志？哈？什么破杂志？就是这种玩意儿，就是这种玩意儿，什么嘛？姐，我才比你大半岁，别总喊我姐，都把我给喊老了。我哪有那么大的本事啊？少平啊你，以后再喊我姐就不帮你代班了。这回累得我好几天都没睡好。有那么老吗？一点都不老啊，对不姐，我这回呢就是特地来向你道谢的啊，你辛苦啦。哟。算你有良心。那是，打开看看。这什么呀？青绿玩偶啊！死白一飞，存心刺激我是不是？我冤枉了，贝贝姐，我我就是想让你早日找到你情投意合的如意郎君。还有啊，小女孩脾气不能这么大。还抬墨镜干嘛呀？耍酷啊！眼睛哭肿了，难看呢、啊。没肿，美着呢。怎么了？真生气了
不至于吧你、啊？我难过的不是这个，是汪琴，她太不够意思了。汪琴怎么会呢？我们都那么好的朋友。嗯，尹建平是你的亲戚，他是你的嫂子，你当然替他说话。喂，我们三个高中就是死的啊！我是什么个性你还不了解啊？我向来都是帮理不帮亲的。不过这次你到底怎么回事啊？怎么回事？现在网络上啊，这么一被传开，我的形象全毁了耶！气死我！那照片我看了。你好，你喝咖啡。那照片我看了，不是我说你，丢不丢人啊？你干嘛撕人家杂志啊？还在大街上，怎么一点都不注意影响，还名人呢？要不是汪琴在背后挤兑我，我至于气愤到失去理智吗？我看呢、啊，他一定是存心出我洋相，想要借机炒作他的杂志。汪琴绝对不会，他跟你那么好的朋友，跟你无冤无仇，干嘛要在背后挤兑你、啊？我觉得你肯定是有什么事儿误会他了。哼，你觉得汪琴还会在乎我这个好朋友吗？我啊，算看透他了，他都是装的。好了，你别在这生闷气了，要不然我陪你去找他问个清楚，行不行？这个蒸饺特别好吃，而且做法也很简单的，是吗？我之前给豆豆做过，他特别喜欢。汪姐，我看你快成美食达人了。我本来就很喜欢美食嘛。其实，在很多年前，我希望自己可以有一家餐厅，地方不用很大，但是要很温馨。哎，别白日做梦了，你可是咱公司的顶梁柱，何总能放了你？贝贝，你怎么来了？跟小姐来了，坤森，你不是带团去三亚了吗？那都上周的事儿了，你忘了？看我这日子过的。两位，喝茶还是喝咖啡？不用了，我们一会儿就走。主编，那我先出去了。啊。你们两个怎么约到一起的？来之前也不说一声。还在生我气啊？我不知道你这么狠，你耍我不算，还叫人在网上公然羞辱我。我不知道你在说什么。我们十几年的朋友，你就老实承认了会怎么样？要不是你爆料，怎么会有人知道我被换脚的事儿？我爆料，你到底在说什么？我越来越糊涂了。贝贝，你看到了啊？这就是你所谓的好朋友，装无辜，演技一流啊！贝贝，到底怎么回事？王以前，先接电话。我是王琴。怎么会这样？他怎么会这样？狐狸，你有什么事情可以直接跟我说吗？你当街撕杂志还被人拍到，这对你有什么好处啊？你装什么好人啊？要不是你在背后耍我，我至于气到在街上葬错吗？我傻的我。汪琴，我现在人就坐在你面前，你要是对我有什么不满意，你可以直接当面捅我两刀，你不要在背后耍坏。你到底在说什么？我怎么耍你了，贝贝？你倒是说句公道话呀！原本以为就算封面用不上我，起码那页露个脸吧，结果什么都没有。你这是什么好朋友？这是整个团队的决定，好朋友能怎么样？我爱莫能助的。你爱莫能助，我也不想要你干什么了。
，但起码你先告诉我一声，知会为生不行吗？我怎么没有啊？我打了多少通电话给你啊？你不要找借口。汪晴，这件事让我看清你了，你根本想要看我出洋相，你根本见不得我好。你要非这么认为，我也没什么话可说。但是我想问你，我这样做对我有什么好处？有没有你自己心里清楚的很。好了，你们不要吵了。汪琪，好歹狐狸也拍了两天了，要不你给他个实质性的补偿吧？你来就是干这个的吗？好，我给你们一个满意的答复。我已经替他争取过了，他会拿到一半的酬劳，才一半，还想怎么样？我已经尽我最大的能力了，不必了。汪琪，我不是个要饭。我们的软件有问题，哎，是不是你们的员工对这个新的软件不是很熟悉啊？那要不这样吧，我让我们的工程师再去一趟，再给做个培训，好吗？行，没关系，好好好，哎，再见。进来，李芳，金平，那个吴董跟我们的竞争对手大麦丁接触上了，你怎么知道？小叶说的。他有个朋友在大麦丁做软件开发，说是吴董想买他们的软件。难怪，难怪我打电话一直不接啊！我的直觉告诉我，如果想拿住这个吴董，我们必须想别的办法。这样吧，今天晚上你去那个吴董住的地方去找他，我打听过了，他还住上回那个酒店。今天晚上？是啊，白天他肯定被那些签合同的人围着，没时间啊。今天晚上不行，是我妈生日。兄弟啊，这可是大客户啊！你要不想让煮熟的鸭子给飞了，你就不能再拖了。其实啊，我是了解他的，还是应该得用生意场上的那个手段。是财还是色？你觉得他缺钱吗？那是不是色。但是我答应过王琴，不能再惹祸上身了。那当然，你可千万不能为了生意场上的事，把自己家给毁了。那我们还有什么办法，能够让那个老家伙回头呢？有是有，但是，明白，需要我做什么，尽管开口吧一会儿这个，你给你妈啊。好啊，还是你想的周到。走、啊。我呀，真是受累的命啊！好不容易自己过个生日吧，还得自己给自己烧菜弄饭，哼，这养孩子有什么用啊？我说寿星老啊，你是有福气啊！且不说儿子儿媳妇那么能干，就现在你这岁数，这身子板儿。还能自己给自己做菜，给自己过寿，这菜还越做越好吃。我自己烧菜，我给我自己过寿啊！我这是哪门子的福气呀、啊？哎，你可别那么说。嗯，你知道吗？身体健康是最大的幸福。一会儿孩子们来了，我让豆豆给你磕头拜寿。爷爷奶奶，我们回来啦！来了，豆豆来了。哎呦，你这小嘴最
孙甜啊，哎，你怎么知道奶奶今天生日啊？我听我妈说的。哎呦，来来来，过来过来过来过来过来，看看。嗯，祝您生日快乐，寿比南山，身体健康。生日快乐嘛！哎呀，人来的时候还带礼物，啊，应该的。嗯，哎呦，我一个天天在家老太婆，拿这么贵东西干嘛呀？建平，又花了不少钱嘛，干嘛给妈花冤枉钱呢？妈，这钱花的不冤枉，这是王晴买的。祝您生日快乐，您以后拿出去多长面子啊！嗨，你妈是那个穷讲究的人吗？王晴啊。这个包多少钱呀？钱多少不重要，只要您高兴，它就值了。嗨，按道理说呢，啊，你给我买这么贵重的包呢，我应该高兴才对。可是，你是我儿媳妇，为了你们这个家好，我还是啊要唠叨几句。建平啊，挣钱不容易，啊，你花钱也得要会花，是吧？你看看，你给我买这个东西吧，啊！哎哎哎哎哎，我看看我看看，哎我看看，这个包买的挺漂亮的啊，知道吗？你妈年轻的时候最喜欢漂亮包。哎呀，行了行了，那我也不会花这么贵的钱买这样的包啊。我的钱是大风刮来的啊！真是，这个账我还算不明白。你说，你说我提这么贵的包，我还能干什么呀？啊，别人虚夸我几句，多看我几眼，那管什么用啊？我呀，我也不怕你们不爱听。要我说呀，这花钱呀、啊，要会花，得花得值，那才叫真正的会花钱。还有啊，以后你们想孝顺我的话。就早点回来帮帮我啊！比买这个什么名牌包强百倍。行了行了。嗯，妈说的对，我今天应该早点回来帮您收拾收拾的，确实回来太晚了。要不然您看还需要什么，我来帮您弄吧。行了行了，我菜都做好了，你们就等着吃吧。妈，那个今天晚上我还有个重要的应酬，所以晚上可能就不在家吃了。去吧去吧，忙你的生意去吧啊！我一会儿就回来。哎，小心啊！哎，你怎么才来？你要走啊？啊，今儿不是婶儿过生日吗？哎呀，他生意忙啊，你就让他去吧。我的生日啊，年年过。我要是高兴的话，我可以天天过。啊，去吧去吧，建平。啊，妈，再见啊，谢谢妈。哎，小心啊，早点回来。哎，知道了。建平哥最近在忙什么呢？在家吃顿饭的时间都没有啊。我也不知道。你看你婶儿，做了一大桌子菜，她不吃就走了。要这样的话，还不如不回来呢。建平也不想这样，你就别说他了。我儿子也不容易，起早贪黑的，这么辛苦，一个人呢要干好几个人的活。说白了，不就想给这个家多挣点钱吗？嗯，妈，您还想吃什么菜？要不我炒两个您爱吃的菜。你没听你爸说呀？我都做了一大桌的菜，哪里还用得着你呀、啊？你让钱开饭，来来，我我来盛饭啊！都弄完了，都弄完了，都弄完了。哎呀，你们洗手，我做碰的菜去洗洗手。来，豆豆。哎呀，你帮奶奶盛饭，你真懂事，豆豆。来来来，来。你好，这边放盘。哎呦，你别催我！哎呦，加油！哎哎哎哎，加油！谢谢谢谢，没事没事。哎，哎呀！最近有跟狐狸联系吗？上次从你办公室出来以后就没联系了，怎么了？回头你给他打个电话，跟他说一起吃个饭，我请客。你干嘛不自己打电话？你们俩什么时候变得那么生分了？上次的事儿你也看见了，他的脾气，他那脾气你还不了解啊？咱们都那么多年的朋友了，他肯定会想清楚的。好吧，那我找他。其实这事儿吧，我觉得也怪我
。当时我要跟他说清楚就好了，你就不会有这么多误会了。你找他拍广告也是好意啊，你也不知道会弄成这样。放心吧，我一定会想清楚的。咱们都是好朋友嘛。你好，你好，麻烦你帮我把这张纸条交给吴先生。好的，好，谢谢。哎，正好吴先生回来了，谢谢。啊，不用谢。吴总您好，我等了您有一会儿了。啊，有事吗？上次非常抱歉，没能及时赶回来。不敢当，你可是大忙人呢。哎，吴总，您听我解释啊。做生意最讲究的就是诚信，你连基本的诚信都没有，还有什么好解释？吴东，你真的听我解释，我上次真的不得不回去。如果我不回去，我太太就会跟我离婚。哎，吴东，那天确实非常抱歉。我老婆也不知道听谁说，我是跟小三在约会，所以就给我打电话让我必须回去。回去之后。就大吵大闹，我实在是走不开。你打个电话跟我说清楚嘛，吴董。男人都好面子，如果不是为了得到您的谅解，打死我也不会说的。哼，看来我真的是误会你了。只要您不觉得我是一个没有诚信的人就行。哼，吴董，那您看我们的合同，这个嘛，我也实话告诉你。我已经找到了一个合适的合作对象，除非，除非什么？除非你愿意降价。吴董，我这已经是最低价了，您让我再降价，那我真的就赔本了。那就对不起了。那能不能再想想，再商量商量？没什么好商量的，我只给你一天的时间考虑。来，喝酒。来，嗯，再给我一杯。小姐，等男朋友呢？一个人喝闷酒多没意思，我陪你吧。滚远一点，别烦我。够了，服务生，来杯红酒。好的，您稍等。哎，你不是那个模特叫什么胡胡？滚远一点啊！没听懂啊你。干什么你？怎么样？哎，先生，哎，先生，怎么了，兄弟？他拿酒泼我了。谁叫你没礼貌？行了，少说两句。来，来，谢谢啊。注意点。哎，行了，行了，行了。怎么样？哎，行了，别说出去。好，不好意思啊，没事，没事。没礼貌。哎，吴总，这是我的朋友，胡小姐。这位是大富集团的吴董。啊，哎，幸会幸会。吴董，不好意思啊，刚才让您看笑话了。哪里哪里，啊，胡小姐不仅端庄貌美，还是女中豪杰。今天晚上想喝点什么，随便点，我请客。好，服务生。好的，先生。咱们这事儿，不姐，这还需要点什么？原来定好的价格不变，不降价了。对，你明天晚上约胡小姐跟我吃个饭，我一准钱给你。没有，这吃饭，嗯，那行，我我来看看安排。好，我等你消息啊。来来来来来。为我和美女的初次相识，干杯！啊，来！这位钦差大臣带着十二三个随从，从我的右小腿爬上来，一直爬到我的下巴上面。他拿出带有国防玉玺。
林建平，你就没有什么话要跟我说吗？明天吴董请我们吃饭，到时间我来接你。你凭什么替我答应？你是我什么人呢、啊？啊？吴林，这单生意成不成，就看明天这顿饭了。你摸着自己良心问问，我帮你多少次了？可是你每次利用我之后，就是不闻不问，现在连我的电话都懒得接，我凭什么要帮你啊？首先，我没有利用你，我们俩是合作关系。其次，我也没有不接你的电话，只是最近确实太忙，我也有听不见的时候啊。你不至于这么小心眼吧？我小心眼，没听见总会看见吧？你是根本不想回。狐狸。如果这单生意谈成，提成加百分之二。尹建平，你以为我帮你是为了你的钱？你就是个笨蛋，是个傻瓜。吴丽，你就别闹了。如果不是因为你，这生意我早就谈成了。你现在在怪我了？不怪你，怪谁呀、啊？那天晚上是你硬要我出去，出了车祸，所以这个生意没了。那我怎么知道那天会出车祸？要不是你忽然发飙，能出车祸吗？我发飙，你怎么不问问汪晴他是怎么整我的？汪晴怎么了？他好心帮我介绍工作，背地里却挤兑我。我辛辛苦苦拍了两天，一句招呼都不打，随便找个小模来顶替我。你像我面子往哪儿搁啊？就这么点事儿？这么点事儿？他是存心给我难看。我们认识不是一天两天了。他找我拍那广告的时候，会不知道我长什么样子，什么年纪。他居然拿我脸上的鱼吻说事儿。王晴也是没办法，没办法，你就只会帮王晴说话。不是帮他说话，我是太了解他了，他不是一个这样的人。那是我没事找事喽。你心里根本没有我，就只有王晴。尹建平，那天是我们俩一块出的车祸。可是你有问过我的死活？你有打电话问过我一下吗？啊！我后来问过护士，她说你只是受了皮外伤，你自己不是也一个招呼都没打就走了吗？我能不走吗？我就是担心汪晴知道我们两个在一块儿。可是你连问都没问我一句，尹建平，你根本没有真心的关心过我，你到底把我当什么了？让人看你还以为我欺负你，你就是欺负我，你跟王琴联合起来欺负我。我告诉你，我狐狸没有这么下贱，不是非要赖着你不可。你说什么了？那你要我怎么说？你有真正的关心过我吗？哪怕只要一点点，我为你死都值得。狐狸，我知道，我知道你对我好，但是你要的，我真的给不了你。我什么都不要，我只要你爱我，只要你爱我，你要我做什么都心甘情愿。不要离开我，我叫你留在我身边，你要我做什么我都愿意，不要离开我。不要离开我，我叫你留在我身边。你要我做什么我都愿意。不要离开我，不要离开我。好了，上去。喂，好了，我该回去了。哎，再陪我一会儿嘛。太晚了。那我问一个问题，你都回答我听得开心
，我就让你走。分吧。我跟汪晴，你喜欢谁多一点啊？这怎么好说呢？你们俩不一样的类型。你不老实。那好吧，明天吴董的饭局我不去了，你自个儿去。你不会见死不救的。你就吃定我这一点。那你说点好听的话哄我开心会怎么样？好了好了，我走了。哎，你不回答我，我就不让你走。好，你，你比他好。就知道，好吧，你赶快回家吧。我走了。我带你电话啊。早点休息。嗯。拜拜。这么晚还没睡啊？你这一个晚上去哪儿了？能去哪儿？我是公司的合同的事儿，陪着吴总吃吃喝喝，我也不愿意。你又喝酒了？还有这么重的香水吗？哎呀，那种地方可不都是逢场作戏？你不会为这个还吃醋吧？你这一个晚上都跟吴总在一起吗？当然了，那要不还有谁呢？哎呀，我求你了，行了啊，别一大晚上我回来之后像审犯人一样审我。啊，好了，我上去洗个澡，明天还有事呢啊，早点休息，走。一个小时前，吴总打电话找你。这才分开，他打电话找我什么事儿啊？他说你离开好几个小时。你还有什么好说的吗？你打算拿我当小孩子到什么时候？你到底什么意思啊？你给我留点面子行吗？我就是想问你到底什么意思。你要真的行得正，做得端，谁会不给你面子？嘿，汪晴，我发誓，我做的每一件事情都是为了公司的生意。别再用生意做幌子了。我不明白你做的到底是什么生意？为什么白天不行？为什么每天都要在晚上才能谈？那谁说晚上不能谈了呢？又有谁规定只能白天谈呢？哎，我想什么时候谈就什么时候谈，想在哪里谈就在哪里谈，怎么了？还有，哎，我说你什么时候开始关心起我的生意了？你不怕这个铜臭味熏了你那高贵的气质啊？永远都是强词夺理，为什么你做了亏心事却永远都那么理直气壮？我做什么亏心事了？你能不能把你的想象力放在你的杂志上，别整天用在我我的这个事业上，我的事业不用你管啊？车祸之后，你说的话还算数吗？我答应你什么了？什么话呀？你说过你不再喝酒了，我也明确的告诉过你，如果你再做对不起我的事情，就请你离开这个家。王晴，这是我的家，我为什么要离开？还有，别无理取闹。喜欢谁多一点啊？这怎么好说呢？你们俩不一样的类型。哎，你不回答我，我就不让你走。好，你，你比他好。哼，林建平，你还是不能没有我。哇，贝贝怎么还没回来啊？哎，你说，会不会这次我们俩都没被评上啊？只不过是个比赛嘛，评上能怎么样？评不上能怎么样呢？你当然没关系啊，你得奖这么多了，我就不一样了。不管是画画、作文、书法，我没一样行的，就朗诵还行。哎，这次的朗诵比赛，我可是下足了功夫。如果再没得奖，对我打击就太大了。我觉得你表现的挺好的，你表现的才好
，这一次我会不会输给你啊？我下足了这么多功夫，如果这一次再输给你，那就表示我是命中注定赢不了你了。福利啊，只是个比赛嘛，就算我赢了，你又能怎么样呢？什么都不能代表的，你有那么多优点，我还没有呢。恭喜你啊！这次朗诵比赛，你又得了全校第一名啊！哦，王琴，恭喜你！谢谢。嗯，我真的觉得你表现的不错，而且你做了那么多准备，所以好了好了，没事儿，别安慰我了。嗯，那我请你们吃饭吧。只要你假装好心，你只是运气比我好而已。汪晴，我就不相信你一辈子都会比我好运。吃你的饭，爸爸自己来啊。爸，妈妈生你的气了。不会的啊，没事你吃吧。爸爸，你以后早点回来嘛。你老是不来接我，所以妈妈生气了。好的，爸爸知道了。爸爸以后啊，尽量多抽时间陪你，好吗？豆豆，以后都是妈妈去接你啊。妈妈接你不好吗见证奇迹的时刻马上就要到了，两位准备好了吗？准备好了。你们刚才挑的是这一张，对不对？哇，一飞哥，你是怎么做到的？是啊，一飞哥，快教教我们吧。对呀、啊，对呀、啊。后会有期，下次再教你啊。我呢，马上就要去上班了。哦，对了，谢谢两位的礼物。姐，干嘛总喊我姐啊？你只要比我大一天，你就是我姐，这是最起码的尊重。咱们俩不必那么客气、啊。我没跟你客气，我是打心眼里尊敬你。你以为我是那几个小女孩？你随便说几句好听的，变几个魔术就把他们给骗傻了。嗯，都看见了。想不看见行吗？见证奇迹的时刻。你比刘谦可不差呀！不是，这两个女孩呢，以前跟过我的团，他们呢这回是带点小礼物特地来，我对吧？我得回敬人家，给人变了个小魔术，让人家开心开心吧，就这么简单。挺好的。事儿，我一朋友呢买了一新车，他的旧的要卖，零九年的才跑了三万公里，十万块钱，咱俩一人出五万，怎么样？不买？傻你！现在堵成这样了还买车？你是想每天上班都迟到吗？休息的时候出去兜兜风也好吗？我跟你吗？合适吗？那就。